Bienvenidos a un nuevo episodio de Full de Haces. Estoy con mis colegas Inmaduro, hasta 225, y un disidente que hoy nos va a hablar sobre tipificar el delito de robo o hurto de madera en troza. Adelante, don disidente. Exactamente, mira, el, el proyecto es eh, que fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza. Para mí sería truzo, pero bueno. Este trámite <risa> fue el día jueves 9 de agosto del 2018 y ahora actualmente se está discutiendo en la Cámara del Senado debido a que se busca detener el delito específico de robo o hurto de madera en trozo, dotar de tácticas especiales a los persecutores, reforzar los mecanismos de control, incluidas más sanciones para guías falsas y crear un tipo penal específico, entre otros. Y esto explicó el senador Felipe Cas, que él es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, donde... Sí, que de la Comisión de Madera. <ríe> no, que es parte, es parte de la Comisión <ríe> ahí de, de Seguridad Pública. Y analizó yeah. la, en general la iniciativa, el proyecto contempla la creación de un tipo penal que sanciona la sustracción de madera en trozo, que abarca tanto el robo como el hurto, aplicando las penas que correspondan a cada uno de ellos de acuerdo a las reglas generales. Lo que pasa aquí que en este tema, que en la zona entre de la séptima a la hasta Puerto Montt por ahí más o menos, se roba mucha madera yeah. y se reduce. Y hay gente que trabaja en esto, que gana una fortuna haciendo leña y vendiéndola, la pueden reducir en aserraderos, la pueden ir a vender a la celulosa, tienes todos los papeles para poder a, hacer ese tipo de venta, entonces lo que se quiere hacer aquí es detener eso porque hay gente que tiene sus campos en cultivos por ejemplo, que todavía no están para cosechas o, o la gente invirtió su platita ahí en los campos y donde llega gente en la noche y te troza los árboles y se los lleva pues. y tú no puedes hacer nada porque hay un anciano que estás cuidando o el predio es súper grande, más de 100 hectáreas entonces de repente llegan los viejos y empiezan a revisar los campos y ven que les faltan dos o tres hectáreas de, de, del cultivo que tenían de más de 15, 20 años ahí para su cosecha posterior. Entonces con esto se puede fiscalizar mucho más a través de hacer un seguimiento a las guías de despacho, de dónde vino la madera, quién eran los dueños. Mira, yo tuve hice una práctica yo un tiempo ahí en la celulosa Arauco y tú le puedes hacer un seguimiento a los cultivos. Dependiendo de la zona donde son los cultivos, cada, eh, esas plantas se desarrollan de cierta forma y, y las moléculas que tienen se pueden trazar. Tienen como una huella digital en, en ese caso. ¿ya? Mm, Entonces, se vuelve. Justo te voy a preguntar de eso mismo. Sí, pues. <ríe> Entonces, tú puedes hacer una extracción de, de estos principios activos que tienen los árboles y tienes como una huella digital. En las concentraciones, tú vas a decir, ah, este compadre viene de la zona de Caragüe, ¿cachai? Porque allá tiene más de este producto, o sea, más de este compuesto. Entonces pueden ser trazabilidad yeah. y dicen, chuta, ¿sabes ¿sí que este caballero reclamó que le habían robado, eh, no sé, pues 100, 200 metros ruma? Entonces el caballero va con su, su guía, va a la PDI, ¿cachai? Porque esto se va a investigar por la, seguramente por la Comisión de Delitos Ambientales, también por un lado, porque ojo, que aquí también hay gente que roba mucha madera nativa. Y ese es el más peli, el, el mayor peligro, creo yo, porque hay zonas que tú ya no puedes cortar so, eh, madera nativa, por los árboles tienen más de 200 años, están protegidos. Uh -huh. Y gente que sigue produciendo eso, y tú vas a los pueblos y te venden leña de ulmo, eh, de tineo, de radal, y un montón de especies que de, están protegidas. Y entonces sería minimizar eso y potenciar la venta de los otros, de las especies introducidas, como son el eucalipto, el pino, que en este caso el eucalipto es bueno para hacer fuego, que la gente allá en el sur lo ocupa mucho para calentarse. Entonces... Yo creo que se estaría regulando algo que para mí en este caso sería positivo porque se protegen los bosques que ya han sido tan diezmados que necesitan cuidarse porque no todo es explotación. Entonces creo que es una buena iniciativa. Y como último quisiera aquí <ríe> hablar sobre los comentarios de cada uno de nuestros queridísimos parlamentarios. Como el señor Alejandro Navarro que dice que en la Araucanía el tema principal no es el robo de madera, es el robo de tierras y la usurpación de estas. Votar en contra porque está mal concebido y mal orientado. Después sale nuestro Jaime Quintana que dice Hay una estrategia del gobierno que está de vuelta que es el populismo penal. Esto ya está regulado y hay víctimas, pero hoy existen instrumentos penales para sancionar esos delitos. Y no es que no tengamos legalidad. Así es que bueno, la izquierda para ello esto no es tomando como un delito, sino que es parte de la cultura de la gente. Entonces ir a sacarle la propiedad privada a otro y venderla y reducirla. Vean, ustedes saben, no sé qué opinan ustedes chiquillos. O sea, mira, yo no yo quería opinar acerca de que el robo de madera, eh, según la CORMA, ¿ya? Eh, que es la organización que es de Corporación Nacional de la Madera, son el no, menor, eh, no es menor, pues, o sea, 
Son entre, sí, pues. entre 10 y 15 millones de, de dólares al año. De lo que se sabe. De lo que se sabe. <risa> sí, ese es, el tema, es, ¿viste? es increíble la cantidad de plata que se pierde por el simple hecho de robo de manera. O sea, no, no es un tema menor. No, y lo que dice Quintana no tiene ningún sentido. Porque <risa> esto no es eh, simplemente eh, aumentar las penas, ni muchísimo menos. Pues, o sea, no sé si se leyó el proyecto, porque eh, creo que eso también se lo mencionó Felipe Castro. Porque esto eh, eh, le dota, a, a, por ejemplo, a Carabineros de la posibilidad de, de ver el tema de la guía de despacho y, y todo, todo este asunto de, de tener mejores recursos. Y, y, el, y el tema de la. Es eh, verdad que hay algunos tipos claro. este tipo de sanciones, pero. Pero no es solamente este asunto de aumentar las penas, pues, o sea... Eh. Sí, creo, creo que ahí hay, hay un detalle que, que tú muy bien lo tomaste eh, y que hay que aclararlo siempre a la gente porque no es que carabineros o, poli o la policía, digamos, PDI, no quieran intervenir cuando ven algo, sino que eh, legalmente ellos necesitan las atribuciones para poder realizar ese tipo de fiscalizaciones. No es cosa de que ellos antojadizamente vayan a... a, a a fiscalizar a alguien porque sí entonces es bueno que eso esté reflejado en una ley principalmente claro y aparte no, y aparte no sé. para finalizar mi punto uh -huh. esto fue aprobado unánimemente uh -huh. en la comisión de seguridad es probable unánimemente ahí están Arbo Insulsa Felipe Caz y el eh, senador Pérez entonces ¿Cómo es posible de que... <risa> o sea, Insulsa no... También cree cayó en el populismo penal y Arboe también, según Jaime Quintana. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y lo de Navarro, pucha. Es Navarro. Porque ¿Qué más se le puede... ¿Qué más se le puede pedir? Se le puede pedir, o sea... Sí. Esto es muy, muy, un asunto importante. Es un asunto importante el tema de que mm. tenga una multa con rigor este asunto del robo de, de, de madera. De madera de entrosa, como dicen claro. ellos en el proyecto de ley. Sí, pues es que hay que proteger la propiedad privada pues. sí. mira, quería, quería agregar la, la declaración de José Miguel Insulza y él dice, no puedo creer que se asocie este delito como parte del conflicto indígena estamos persiguiendo un delito de crimen organizado, que corresponde perseguirlo no es un elemento de un conflicto político originario mira, ahí me, mezcla muchas cosas, pero tiene razón esto es un tema de crimen organizado pues, ¿sí? no es cualquier cosa, que hay una mafia por medio con esos 15 millones de dólares, que él no se trae a meterse al negocio en negro ahí sí, pues. Mm, pero igual es tramposa la frase sí, pues. porque a las finales eh, cualquier crimen que esté eh, que, que cualquier crimen que se persiga generalmente es porque es crimen que tiene un o sea, no, perdón voy a re parafrasear voy a crear la frase eh, un crimen es un crimen da lo mismo si hay etnias de, eh, de por medio o no o sea sea esto que esté relacionado al conflicto en la Araucanía o, o donde sea, un crimen es un crimen y, y, y obviamente que este tipo de leyes para mí, por lo menos, eh, lo que de alguna forma hacen es eh, contribuyen a la descentralización. Porque son crímenes que no son comunes en Santiago, que no son comunes en, Exacto, en las zonas aledañas. Tienes, tienes la son comunes, no, no. Son, son comunes en, en zonas que, que... Entonces es una mirada... Es algo bastante positivo porque es una mirada desde el centro hacia lo que les pasa, hacia aquellas cosas que a ellos no les ocurren. Claro. Entonces, eh, yo encuentro que. Y, y es curiosa, <ríe> senador, el, el, el Navarro ahí hablando de, de usurpación de tierra, o sea, alguien que es socialista, que, que generalmente le importa poco y nada los derechos de propiedad, está hablando <ríe> de usurpación y robo de tierra. <ríe> es curioso. Y, y, lo, y lo otro es, es lo del. ¿Cómo se llamaba el otro que comentó? Eh, otro que, que tiene un comentario con respecto a, a las a lo, la, a lo de las leyes que a lo Quintana, de las leyes lo leyó Quintana Quintana que no, hablaba penal. de populismo, de populismo penal, penal. Populismo penal. <risa> y, y sí, sí, claro si hay alguien que, que sabe de populismo penal es la izquierda en Chile o sea, eh, claro. leyes de violencia en el pololeo, leyes de violencia de género, leyes de antidiscriminación, eso es tipificación de, 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 de delitos eh, Ay, claro. que, que de alguna forma que suponen, eh, que más encima suponen una diferencia, un, una inequidad. Claro, mira, y, y mira, y para que te des una idea, eh, se viene uno que dice que las mujeres tienen que estar en un ambiente libre de violencia. Ojo con eso que viene más adelante en Ahí tienes, po, en el ahí tienes eso, eso es, ¿qué más populista que eso? Po? O sea, 
eh, el, el burro hablando de orejas ahí. <risa> claro. Pero, pero no, 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 no deja de sorprender. Ahora, esto es, es algo que yo encuentro que es positivo, que de alguna forma eh, protege o, o, o va a mejorar un poco. Aunque yo, yo pienso que acá tiene mucho que ver todo esto. Yo creo que va a estar contemplado la ley con, con el uso también de tecnologías. ¿eh? En el sur, por ejemplo, hay muchas empresas que, bueno, no sé si actualmente cómo irá eso, pero el tema de la producción de salmón, ponga usted, eh, había, solía haber mucho robo en, en las empresas que, que producían salmón allá. Y, y empezaron a aplicar tecnologías, cámaras de largo alcance. Y la verdad es que hasta donde yo tenía entendido han funcionado bastante bien esas cosas. O sea, la aplicación de esos para evitar los robos y, y todo eso. Yo pienso que tal vez algo así también podría ser aplicado en este caso. Mm. Pero eh, no, no me molesta una ley de ese tipo porque al final lo contribuye a primero a, por un lado a descentralizar un poco la materia de preocupación de, de los políticos. Y, y por otro lado a, a mejorar las condiciones y los recursos que tiene la policía para hacer las pesquisas correspondientes. Yo, yo lo que quería decir con el tema de lo que dijo Insulsa es que está mal planteado pero yo lo, lo, lo hubiese dicho eh, eh, crimen organizado amparado en, en creerse por el pueblo originario <risa> eso le diría yo Así claro, le... en usar a los pueblos claro, originarios usar a los como, pueblos originarios como, como... fachada de, de una organización criminal ¿eh? Para darle legitimidad claro, a sus crímenes. para darle legitimidad a sus crímenes, exactamente. Eso, eso es el punto. Bueno, yo, yo pienso que indistintamente de quién cometa un, un crimen o un robo o un hurto, eh, debe ser perseguido y debe ser castigado. Porque Así es. se debe proteger la propiedad privada de quien sea, en contra de quien sea y a favor de quien sea. Así es siempre. Así sea. Así sea. <risa> <risa> Bueno, eh, no sé, no me queda nada más que agregar porque de hecho ustedes lo dijeron absolutamente todo, así que si alguien más quiere decir algo... No, no por no. mi parte yo ya hice mi descargo, pero quiero recalcar que eh, es bueno el punto de que se entiendan de que estos delitos son muy lucrativos en el sur de Chile, eh, uh -huh. sumado al aviegato, que también es el robo de carne, que eso sí afecta un poco más a la, a la gente de, eh, de la zona central del país, pero el robo de, de leña, de madera y reducción de esta especie es, es bastante fuerte para esa zona y, y lo, lo pasa muy mal lo, la gente que se dedica de la industria maderera. Así que, pucha, ojalá que esto se apruebe rápido nomás, porque sobre todo posterior a la, al, al tema de la pandemia, toda esta economía se va a comenzar a reactivar, porque estas faenas igual están medias paradas, obviamente también por el, el conflicto de los terroristas del sur. También ha generado que esta industria también está decayendo en esa zona y yo creo que también es parte de esta protección que se le quiere hacer a la industria maderera. ¿Mm? Eso. Uh -huh. Claro. Y por ende a las familias que viven de ello. Claro, entonces claro. para finalizar en el asunto en qué va el proyecto, así eh, los pasos que está dando, es que se requiere ahora un segundo informe que fue apro aprobado en general. Entonces en el siguiente informe tienen que ver las indicaciones en el Senado y después pasará a la Cámara de Diputados porque estamos recién en el primer trámite constitucional. Pero este proyecto de ley a mí me, me parece que es muy, muy importante y había que conversar. Así que... ¿Crees tú que tiene posibilidades? Sí, de ser sí, tiene posibilidades. Sí, sí, tiene, sí, las tiene. Sí, pues, sí, como te digo, sale unánime de la Comisión de Seguridad. Sal, eh, no, no hay muchos senadores que estén en contra de que se elegirle al respecto. Y el tema también que habló disidente, que, de, que es in increíble la cantidad de de dinero que se pierde por los robos y, y de, de madera po. o sea, impresionante sí. impresionante a mí, a mí me quedó dando vuelta lo último que dijo Vicente sobre el robo de carne que también es... y yo creo que yo sé yo sé que el, eh, los precedentes en Chile como que no funcionan mucho pero igual quedan en el colectivo o sea, en, en la mente de, de las personas eh, el hacer leyes que tengan que ver con temas más descentralizados como ustedes también lo dijeron porque yo recuerdo que en, en mis épocas cuando yo vivía en el campo también existía mucho lo del robo de cosechas sí pues uh, <ríe> sí eso se hace eh, entonces entonces ahora ahora como que hace más sentido el que este tipo de leyes tengan que, que generarse y quizás profundizarse en el sentido de que, de que tendríamos que tomar a lo mejor un espectro más amplio de cosas que, que ocurren fuera de, 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 las, de las ciudades y más en, 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 el, en el radio urbano, o sea, perdón, en el rural, en el mundo rural. 
Acá se da, ¿Ah? por ejemplo, acá en la región se da mucho lo que es el robo de agua. Robo ah, de claro, agua. Claro, el robo, el robo del de agua. Ganado. Sí, sí, de ganado. ¿verdad? También. Algo, algo que no sé si será común en, otra, en otras regiones, pero aquí en Arica el tema del robo del agua es bien complejo. Es bastante, me, me, sí. me parece que en alguna oportunidad también lo he tratado el tema, no estoy muy seguro, pero algún comentario he hecho al respecto. Así que sería interesante ver en, a, a en qué más se puede ramificar esta, esta nueva ley. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Food de Haces por el canal Proyecto Chile. No olviden suscribirse para más contenido como este.